Hello and welcome to the Mahindra Group, the official YouTube channel, friends. So as you can see here, today we are going to discuss how to score 45 plus in English in SSC CGL 2017. जैसा कि आप देख रहे हैं, SSC CGL 2017 के preparation start हो चुकी है और काफी candidates यहाँ पर SSC को लेकर focused हैं, बिल्कुल से जबरदस्त यहाँ पर no doubt focus होना लाज़मी भी है. And the second thing, my dear aspirants, जो pre का examination है, pre के examination में 50 marks की English in which 25 questions given होंगे. उन 25 questions जो 50 marks का है, उसमें how to score 45 plus so this complete strategy will the practical आज हम आपको करके दिखाएंगे यहाँ पर कि आखिर कैसे 45 plus minimum score किया जा सकता है right and second thing my dear aspirants वो 45 plus जो करना है as you know कि इस बार last year के comparison में time भी 15 minutes कम किया गया है यानी कि last year it was 75 minutes to solve 100 questions but this year in 2017 it is only 60 minutes for 100 questions right यानी कुछ इसने bank के examination के जैसा इसने कर दिया आ, यहां पर लेकिन माय डियर एस्पिरेंट्स यहां पर कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि जैसे अगर देखिए तो बैंक के एस्पिरेंट जो भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई वो सॉल्व करते तो ही है 100 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स एंड सेम थिंग यू हैव टू डू ओवर हियर वहां पर आपके थ्री सब्जेक्ट्स होते हैं एंड हियर यू विल बी गिवन फोर सब्जेक्ट्स यानी कि अगर देखें तो समहाउ कुछ भी कोई खास चेंज नहीं हुआ है सो so, यहां पर डरने की बात नहीं है कि सर इस बार तो थोड़ा सा एग्जाम टफ होने वाला है सो so, इस ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत ही सिंपल होने वाला है इस बार भी एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश सेक्शन की बात करें माय डियर एस्पिरेंट्स सो यू नो दिस वेरी वेल दैट यू नो इंग्लिश सेक्शन का जो 50 मार्क्स uh, की इंग्लिश होगी यानी 25 क्वेश्चंस जो इंग्लिश के होंगे दे विल बी वेरी वेरी इजी यानी अगर बैंक से कंपैरिजन करें तो आई थिंक काफी इजी होता है बैंक के कंपैरिजन में और सॉल्व करना भी बहुत आसान होता है एनीवे सो यहां पर माय डियर एस्पिरेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ हाउ टू स्कोर 45 क्वेश्चंस इन इंग्लिश यानी 45 हाउ टू स्कोर हाउ 45 मार्क्स इन इंग्लिश यानी कि अगर क्वेश्चन की बात करें तो नो डाउट मिनिमम 23 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 हाउ टू सॉल्व राइट सो इन सब पे हम बात करने वाले माय डियर एस्पिरेंट्स अब एक चीज फर्स्ट स्लाइड आपके सामने लाने से पहले कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहूंगा मेरे दोस्त आपको एक चीज पता ही है कि हर बार जब भी एग्जाम होता है तो एवरी ईयर कोई ना कोई टॉपर होता है जो हाईएस्ट मार्क्स गेन करता है राइट हाईएस्ट मार्क्स जैसे अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो इट वाज 192 हाईएस्ट जो मार्क था इट वाज 192 आउट ऑफ 200 यानी कि 200 में से वो 192 आया था तो समहाउ वी कैन से कि इंग्लिश सेक्शन में नो no डाउट यहां पर उस कैंडिडेट का अगर हम बात करें तो 50 में 49 या 48 तो पक्का अटेंड किया ही रहा होगा राइट right? इससे कम तो हो ही नहीं सकता है पक्का इतना मिनिमम 49 मार्क्स उसने अटेंड किया और रहा होगा इसके पहले वाली ईयर की बात करें तो वो भी लगभग कुछ ऐसे ही 185 से लेकर 195 के बीच में कैंडिडेट्स का हर साल कोई ना कोई टॉपर आता है राइट और ये केवल एक बच्चे नहीं होते यहां पर ये टॉप 10 बच्चे ऐसे होते जो मोर देन 180 अचीव पहले फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल कि मेरे भाई फर्स्ट थिंग अपने माइंड में एक चीज लॉक करो दैट यू कैन अचीव 45 प्लस राइट जब तक ये खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक यहां पर कोई भी आप प्लान देख लीजिए कोई सा भी पढ़ाई कर लीजिए किसी भी वीडियो को देख लीजिए कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला तो फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इज यू कैन अचीव 45 प्लस इन इंग्लिश हां आपकी इंग्लिश अभी प्रेजेंट में कैसी भी हो डजंट मैटर आपकी इंग्लिश अभी एसएससी का सॉल्व करने में आपके मार्क्स अभी आ रहे हो शायद मैक्सिमम मान के चलिए 25 आ रहे हो और 45 का प्लान आप करने वाले हैं या आपकी इंग्लिश में अभी मार्क्स आ रहे 30 45 का प्लान कर रहे हैं 35 आ रहा है 45 का प्लान कर रहे हैं 20 आ रहा है 45 का प्लान कर रहे हैं यानी कुछ भी आ रहा है डजंट मैटर माय डियर एस्पिरेंट बट जो चीज आज मैं आपसे शेयर करूंगा इफ यू फॉलो द थिंग्स एज इट इज एज इट इज फॉलो करते हैं देन आई गारंटीड कि यहां पर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेगा हर एक बच्चे का इंग्लिश में SSC CGL में 45 प्लस मार्क्स आने वाले तो माय डियर एस्पिरेंट्स यहां पर सबसे पहला जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये पहले खुद को यकीन दिलाना दैट यू कैन स्कोर 45 प्लस इन इंग्लिश खुद को यकीन दिलाना कि यू कैन स्कोर 45 प्लस इन इंग्लिश आप इंग्लिश में 45 स्कोर कर सकते हो और ये ट्रस्ट अगर आ गया तो मेरे भाई आपको इंग्लिश पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा एनीवे anyway, सो so यहां पर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द टॉपिक्स की आखिर CGL प्री में कौन-कौन से टॉपिक्स आते हैं हियर आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम एग्जामिनेशन हम इधर को मेंस की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम केवल प्रीलिम की बात करेंगे ना प्रीलिम में आपको पता है कि 2016 के पहले यानी कि 2015 2015 तक ये सारे एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड होते थे यस और नो 
2016 से ये एग्जाम कैसे हो गया ऑनलाइन मोड हो गया है और 2016 से जब एग्जाम ऑनलाइन मोड हुआ देन डेफिनेटली वी कैन से दैट द एसएससी विल डेफिनेटली फॉलो द टॉपिक फॉलो द पैटर्न व्हिच वाज गिवन इन 2016 यानी जो पैटर्न 2016 में था वही पैटर्न यहां पर कुछ 2017 में मिलेगा आपको देखने को और दूसरी चीज आपको पता ही है कि एसएससी तो क्वेश्चंस भी रिपीट करता है तो यार क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस लगभग 4 से 4500 क्वेश्चंस बना पाना पॉसिबल नहीं होता है दैट्स व्हाई एसएससी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाता है उसमें मिर्च मसाला डाल के न्यू वे में प्रेजेंट कर देता है एनीवे सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट 2017 जब बात हम कर रहे हैं 2017 को तो हम वहां पर फोकस करेंगे कि 2016 में कैसे पैटर्न आए थे राइट right? कौन से क्वेश्चंस आए थे सो द कंप्लीट पैटर्न ऑफ 2016 इज एक्चुअली गिवन ओवर हियर इन व्हिच ओनली वन क्वेश्चन ऑफ गिवन वाज वन क्वेश्चन वाज ओनली इट वाज सिनोनिम्स एंड वन ऑफ एंटोनिम्स यानी कि अगर देखें तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के केवल एक-एक क्वेश्चंस थे इन 2017 तो मान के चलिए 2000 इन 16 तो 17 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा थर्ड वाज correctly spelled it was correctly spelled it's not wrongly spelled it is correctly spelled it means yahan par four options given honge aur ek hi word ka four times given hoga usi word mein three aise options honge jiski spelling mistake hogi only one will be correct which you have to find and mark your answer yani ye bhi ek tha ye bhi ek tha aur ye bhi ek tha yani ye teeno kitne questions hue mere bhai abhi only three questions done hue so ek cheez focus karte chaliye ki aapko aakhir कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा फोकस करने सीजीएल को क्रैक करने के लिए गेटिंग दिस इज एक्चुअली अ सिंपल पैटर्न फोर्थ थिंग एरर डिटेक्शन थ्री क्वेश्चंस ऑफ एरर डिटेक्शंस वर गिवन थ्री क्वेश्चंस ऑफ फिलर्स वर गिवन थ्री क्वेश्चंस ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस वर गिवन थ्री क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट सॉरी फाइव क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट थ्री क्वेश्चंस ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फाइव ऑफ कॉम्प्रिहेंशन सो दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट टॉपिक्स व्हिच वर इन द व्हिच वर एक्चुअली आस्क्ड इन द एसएससी एग्जामिनेशन 2017 अगर बात करें तो 16 में कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे अब माइंड में एक चीज यहां पर देखिए क्या क्या करना है आपको वो कैबलरी के अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो कैब में कितने क्वेश्चन आए थे वन टू एंड वन वर्ड सब्सिट्यूशन के थ्री क्वेश्चंस यानी वो कैब के टोटल क्वेश्चंस कितने हुए फाइव क्वेश्चंस ऑफ वो कैबलरी वर गिवन ध्यान से देखिएगा हम हर एक टॉपिक का हर एक क्वेश्चन का भी हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे आपके साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ट्वेंटी फाइव जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं उस पैटर्न पे 2017 में राइट सो वो कैबलरी ओनली फाइव क्वेश्चन वर गिवन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अगर बात करें तो फाइव क्वेश्चन ऑफ आरसी वर गिवन पांच क्वेश्चन आरसी का था तीसरा देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर डिटेक्शन थ्री एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट फाइव तो ये दोनों किस पर बेस्ड होते एरर का ही होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी माई डियर एस पेरेंट्स सो एरर की अगर हम बात करें तो एरर के कितने क्वेश्चन हो गए फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट क्वेश्चन ऑफ एरर डिटेक्शन भाई सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एरर डिटेक्शन इवन दिस वन इज सिमिलर देन दैट वन ये तो उसके जैसा ही होता है और थोड़ा सा इजी भी होता है आप कह सकते हो राइट right? सो so, अगर हम यहां पर अगर देखते हैं तो कितने हो गए एट एंड फाइव फाइव अगर देखें तो टोटल एटीन क्वेश्चन यहां पर होते हैं बचता है कौन सा आपका यहां पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस थ्री मार्क्स का बसता है फिलर आपका थ्री मार्क्स का बसता है और क्या बसता है बस इतने ही बसते यानी सिक्स मार्क्स के आपके यहां पर और बसते हैं कोई एक और इसमें बच गया होगा सो इन दिस वे अगर आप देखिए इस जगह पर माय डियर एस्पायरेंट्स तो एक करेक्टली स्पेल्ट हो गया वो पे एक और यहां पर हो गया ना यानी वो पे टोटल सिक्स क्वेश्चन हो गए ठीक सो so, आप यहां पर ओवरऑल अगर देख रहे तो ये जो थ्री थ्री ये और हो गए यानी सिक्स मार्क्स का हो गया आपने ओवरऑल डिवाइड किया तो आपको एक चीज आइडिया लगा कि ग्रामर सेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपका एट मार्क्स आपको मिलते हैं वो कैबलरी सेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं आपके सिक्स मार्क्स कंप्लीट होते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल इफ यू फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन स्किल तो फाइव मार्क्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पर फोकस करते दिन थ्री मार्क्स एंड थ्री मार्क्स फॉर फिलर तो इस टाइप से आपका ये ट्वेंटी फाइव मार्क्स का पूरा प्लान होता है गेटिंग दिस एवरी वन सो ये ट्वेंटी फाइव मार्क्स कैसे हमें स्कोर करना है इस पर हम बात कर रहे हैं योगिता अग्रवाल जी बिल्कुल वो कैबलरी शो आपने देखा ही है वो कैबलरी शो बहुत जल्द लॉन्च करने वाले आपके सीजीएल पर फोकस करते हुए एंड बाकी बैंकिंग के एग्जाम को भी फोकस करते हुए एनी वे दिस वॉज एक्चुअली द कंप्लीट टॉपिक विच यू हैव टू फोकस ठीक आपको कौन कौन से टॉपिक्स आप देख रहे हैं यहां पर कुछ टॉपिक्स नहीं है कौन कौन से जैसे जंबल्ड नहीं है जंबल्ड आपको नहीं पढ़ना है प्रीलिम के एग्जामिनेशन के लिए आपको आपको सेकंड पॉइंट जो है दैट इज वॉइस वॉइस आपको फोकस नहीं करना है नरेशन आपको फोकस नहीं करना है ये सब देख रहे हैं आप नहीं आते ये सारे क्वेश्चन सो इन इन सभी पर फोकस अभी नहीं करना दीज आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ एसएससी
हैं अब मेरे भाई ये तो ठीक है टॉपिक्स हो गए तो चलिए देखते हैं आखिर कितने कैंडिडेट्स की क्या प्रिपरेशन है वट इज एक्चुअली योर प्रिपरेशन करेंट प्रिपरेशन अगर आपको अपनी चेक करनी है तो आज मैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन द सेम पैटर्न इन विच सिनोनिम विल बी वन एंटोनिम ऑल्सो विल बी वन वन वर्ड सब्सिट्यूशन विल बी थ्री जितने भी थे ठीक वैसे ही पैटर्न में आई विल प्रेजेंट यू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन तो देखते हैं यहां पर स्पीड से भी करेंगे टाइम पर भी फोकस करते हुए कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स यहां पर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में क्या स्कोर करते हैं ठीक है अपने को खुद से आप चेक कीजिए बस फोकस करना है 45 प्लस अगर स्कोर करना है यानी 25 फाइव क्वेश्चन इवन पूरे करके आने 24 मिनिमम करके आने तो माय डियर एस्पायरेंट्स यू विल हैव टू फोकस दोज पॉइंट्स जो अभी हमने जस्ट आपसे शेयर किए आपको जरूरत नहीं उन पॉइंट्स को टच करने की जो आपके प्रेली में नहीं आते सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच एक्चुअली विच इज एक्चुअली है जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने अब मैंने यहां पर जो इंस्ट्रक्शन पार्ट में है दैट पॉइंट आई हैव हाईलाइटेड इन विच इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द बेस्ट यू हैव टू फाइंड द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग जो मीनिंग एक्सप्रेस करता हूं सही सही तो पहले यानी कि सिनोनिम्स यू हैव टू फाइंड राइट इन वन वर्ड दैट इज सिनोनिम सो सिनोनिम में रेक्टिफाई का मतलब होता है सही करना तो सही करने का दूसरा हमारा सिनोनिम क्या निकल कर आएगा दैट विल बी करेक्ट यानी कि यहां पर इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सेकंड सेटिस्फाई का मतलब सेटिस्फाई रिड्यूस करना पैसिफाई करना तो ये आपके यहां पर वर्ड्स होते पैसिफाई का मतलब पीस मेक पीसफुल समथिंग दैट इज पैसिफाई तो इस टाइप से आपको लगा यहां पर कि पहला जो क्वेश्चन था उसका सिनोनिम ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड वैंकिश वट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन हेयर यू हैव टू फाइंड अपोजिट ऑफ गिवेन वर्ड आपको उस वर्ड का अपोजिट फाइंड करना आपको पता ही है यार कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ओनली वन क्वेश्चन ऑफ इज विल बी गिवन यानी दो ही क्वेश्चन आएंगे सिनोनिम और एंटोनिम के तो थोड़ा सा वो कैबलरी पर और ये केवल टू क्वेश्चंस नहीं है आपके वन वर्ड सब्सिट्यूशन थ्री क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस ये वन वर्ड वन मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन और थ्री इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी उठा के अगर इसमें मिक्स कर दो तो इन दिस नाइन क्वेश्चन के आसपास इंक्लूडिंग इंक्लूडेड इडियम्स एंड फ्रेजेस गिवेन होता राइट So here is question number second. Vanquish. अगर हम इसकी बात करें वैंकिश मतलब होता क्या है वैंकिश मतलब होता है जीतना है ना किसी को डिफीट करना या खुद को विन करना दैट इज वैंकिश सो यहां पर अगर हम इसका सिरोनिम देखें सॉरी इसका अपोजिट हम यहां पे फाइंड करें तो क्या लगता है वैंकिश का इज इज वैनिश वर्निश सरेंडर और ट्रैम्पल विच वन इज करेक्ट का इसको ऑप्शन नंबर थर्ड एज काफी लोगों का कहना है कि ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड कर दीजिए बिल्कुल सही बात है यहां पर सरेंडर होना चाहिए क्योंकि इसमें वैंकिश मतलब होता है किसी को जीतना यानी उसको हराना तो सरेंडर मीन्स क्या हो गया खुद को सरेंडर कर देना राइट तो डेफिनेटली सरेंडर इज ऑब्सोलूटली राइट इफ आई टॉक अबाउट अदर ऑप्शन देन ट्रैम्पोल्ड मीन्स होता है वॉक फोर्सफुली ओवर यानी जिसको हिंदी में कह सकते हो कुचलना रोंदना दैट इज ट्रैम्पल राइट सो दैट इज ट्रैम्पल वॉक फोर्सफुली ओवर उसको हम ट्रैम्पल कहते हैं वैनिश मतलब होता है कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय करना डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है एंड वर्निश मीन्स होता है प्रिटेंड करना दिखावा करना गेटिंग सो इन दिस वे ये आपके थे वर्ड्स जिसमें सरेंडर इज ऑब्सोलूटली करेक्ट आई होप आपके दोनों वर्ड करेक्ट हुए होंगे लेट्स हैव करेक्टली करेक्टली स्पेल्ड स्पेल्ड करेक्टली यू हैव टू फाइंड द वर्ड विच इज इज करेक्ट इन स्पेलिंग क्या लगता है गाइज क्वेगली क्या लगता है यहाँ पर ग्रॉस ग्रोटेस्क्यू ग्रोटेस्क्यू वो ग्रोटेस्क क्या लगता है यहाँ पर ग्रोटेस्क्यू का कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है जी आर ओ टी ई ए एस क्यू यू ई क्या ये करेक्ट है यहां पर सेकंड वर्ड यहां पर गिवन जी आर ओ टी ए एस क्यू यू ई ये भी करेक्ट है कौन सा करेक्ट है जल्दी से बताइए क्विकली क्या लगता है ग्रोटेस्क मीन्स वैसे तो होता है यहां पर अगली अगली मतलब वन हु इज नॉट ब्यूटिफुल राइट और हैंडसम कैन से कैन बी सैड अगली राइट तो ग्रोटेस्क मीन्स होता है अगली जल्दी से बताइए यहां पर क्या होता है इसका एक अगली होता है या तो आप कह सकते हैं मिस हैपनिंग जो होती है उसको भी हम ग्रोटेस्क बोलते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ काफी लोगों का कहना है सो इज इट ऑप्शन नंबर फोर्थ तो आई थिंक आपका आंसर करेक्ट है क्योंकि ऑप्शन नंबर फोर्थ जी आर ओ टी ई एस क्यू यू इज ऑब्सोलूटली करेक्ट गेटिंग सो आई होप यहां पर क्लियर हो रहा होगा आपको कि इसका क्या मतलब है और कैसे हमें फाइंड करना होता है दिस वॉज एक्चुअली द थर्ड क्वेश्चन और एरर डिटेक्शन क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस चौथे नंबर पे एरर गिवन थे मेरे भाई सेम सीक्वेंस हमने लिया है सो so दैट आपको एग्जाम में टेंशन ना हो आप पहले से ही सीक्वेंस आपको पता हो कि किसके बाद अब कौन सा आने वाला है जैसे ही आप देखो आपको कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको पढ़ने में ही डायरेक्शन पढ़ने में ही आप टू मिनट्स लगा दो वन मिनट लगा दो राइट तो आप देखो दो सेकंड में डायरेक्शन समझना है एंड क्वेश्चन तो डायरेक्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं देखना क्वेश्चन देखो डायरेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा गेटिंग सो इफ आई टॉक अबाउ
थर्ड और फोर्थ एंड ऑप्शन नंबर सी मोस्ट ऑफ दी कैंडिडेट्स आर सिंग सी मीन ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक तीसरा ऑप्शन आप लोगों का कहना देख लेते हैं हेयर इज समथिंग प्रिटी दैट यू कैन जो तुम कर सकते हो वेयर कहां पर पार्टी पर तो पार्टी पर नहीं होता माई डियर एस्पायरेंट्स पार्टी में होता है देन ऑफकोर्स देयर यू हैव टू चेंज प्रिपोजिशन ऑन इन टू प्रिपोजिशन इन तो आपको यहां पर ऑन को हटाना है और उसकी जगह पे नहीं लगाना है आई होप क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट हेयर इज समथिंग प्रिटी दैट यू कैन वेयर वेयर इन द पार्टी सो वी जस्ट यूज प्रिपोजिशन इन फॉर पार्टी बट नॉट ऑन द पार्टी तो भाई पार्टी लोग बोलते हैं यार इसको पार्टी में पहनना है हम ये बोलते हैं ना कि हम ये बोलते हैं पार्टी पर पहनना है पार्टी पर नहीं पहनते भाई ये पार्टी है यहां पर पार्टी हो रही है इस जगह पर अब क्या उसके ऊपर जाके पहनेंगे क्या सो आई थिंक नॉट लाइक दैट दिस शुड बी प्रिपोजिशन इन फॉर द पार्टी गेटिंग दिस एवरी वन आई होप क्लियर हो रहा होगा यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स क्वेश्चन और ऑल्सो एरर डिटेक्शन क्योंकि थ्री क्वेश्चन ऑफ एर वर गिवन जल्दी से दोस्त आपके सामने क्वेश्चन है स्पीड से यहां पर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा यस क्विकली चलिए जल्दी से करते हैं साथ में आप क्योंकि टाइम फोकस करना है टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए है ना एग्जाम बहुत ज्यादा अभी है नहीं आपके पास डेढ़ से दो महीने बचे हुए ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइस्किल वॉट यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइस्किल क्या लगता है यहां पर कौन सा हो सकता है क्विकली एर डिटेक्शन आया थ्री क्वेश्चन ऑफ एर डिटेक्शन आप मैक्सिमम वन मिनट में सॉल्व कर सकते यार वन मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया हमने और कम होना चाहिए ठीक है थर्टी सेकंड्स में सॉल्व कर सकते इतने सिंपल एरर आती है थर्टी वाई एम सिंग थर्टी सेकंड बिकॉज माय डियर एसमेंट जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो इतने ही छोटे छोटे होते हैं आप इसमें से अगर ये ए बी सी डी हटा दो ना तो वन लाइन से भी छोटा पड़ेगा ये सेंटेंस है ना सो इन दिस वे यू कैन से इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पढ़ो और आंसर इतना टाइम नहीं लगता है वो बैंक वाला होता है लेंदी एनीवे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं काफी लोग लाइक शुभम शेखर सत्यम सोनी हिमांशु खुशबू काफी लोगों का यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुछ का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है देखो मेरे भाई ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइस्किल वो कह रहा है कि वो सभी के लिए था कार सेल करने के लिए एंड बाइस्किल को बाय करने के लिए राइट right? तो so, इसका मतलब मेरे भाई इन दिस सेंटेंस वी नेवर यूज ऑल एंड हम कभी भी ऑल एंड का यूज नहीं करते जब कभी भी टू थिंग्स आर बीइंग डन फॉर अ सिंगल पर्सन या बाय अ सिंगल पर्सन तो उस कंडीशन में ऑल एंड नहीं होता बोथ एंड होता है तो मेरे भाई इस जगह पर यू हैव टू यूज बोथ इंस्टेड ऑफ ऑल ही वॉज फॉर बोथ सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइस्किल ही वॉज फॉर बोथ सेलिंग द कार एंड बाइंग द Getting this everyone? Clear हो रहे? पूछते चलिएगा। कंफ्यूजन यहां पर एक और प्रॉब्लम यहां पे दी जा सकती थी जो कि इसमें नहीं दी गई है मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो आया था लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो सकती थी हो सकता था यहां पर बोथ पहले से ही गिवन होता और ये बोथ जो होता वो फॉर के पहले लगा देते तो भी सेकेंड प्रॉब्लम होती बात समझिएगा यह सेकेंड प्रॉब्लम इस टाइप से भी आ चुकी है सीजीएल में अगर सेंटेंस होता ही वॉज बोथ ही वॉज बोथ फॉर सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइस्किल सो यू नो हमेशा एक चीज होता है क्या बोथ के साथ कि बोथ और एंड के बाद यहां पर और यहां पर ये दोनों वर्ड सेम पार्ट ऑफ स्पीच के होने चाहिए पॉइंट समझिएगा बोथ के बाद जो वर्ड्स होते हैं हेयर एंड हेयर ये बोथ वर्ड शुड बी इन द सेम पार्ट ऑफ स्पीच तो अगर हम यहां पर फॉर के पहले लगाते बोर्ड तो फॉर के बाद सॉरी बोथ के बाद हो जाता प्रिपोजिशन एंड एंड के बाद हो जाता वब यानी जी एंड जिसको आप कहते हो तो इसका मतलब यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है ठीक दैट्स वाई फिर वहां पर आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती बोथ को फॉर के बाद लगाना पड़ता सो so दैट वो सेलिंग के पहले आ सके एंड अनदर वर्ड इज ऑलरेडी गिवन बिफोर बाइंग सो दिस वाज एक्चुअली द कंप्लीट अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो लुक एट वॉट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू क्या लगता है यहां पर ऑप्शन कौन सा होना चाहिए सिक्स का सी ऑप्शन प्रियंका चार डे कृष्णा यादव कह रहे हैं फर्स्ट होना चाहिए करिश्मा यादव सॉरी सो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी होना चाहिए क्यों होना चाहिए लुक एट वॉट आई एम डूइंग लुक एट वॉट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू देखिए एक वर्ड होता है एल आई के ई और एक और वर्ड होता है इसका भाई एज तो लाइक like का यूज हमें तब करना होता है जब बात की जाए किसी ऑब्जेक्टिव केस की यानी ऑब्जेक्टिव के साथ हम वहां पे यूज करते हैं लाइक like का एंड एज का यूज हम तब करते हैं जब बात होती है किसी सब्जेक्टिव केस की राइट यानी सब्जेक्ट के पास लगे देन यूज एज और ऑब्जेक्ट के पास लगे तो वहां पर लाइक like का यूज करते हैं ठीक है यहां पर अगर देखें तो एंड डू और यहां पर क्या है आई डू तो ये आई इज एक्चुअली और सब्जेक्ट जिसके लिए इस लाइक like को रिमूव करके यू विल हैव टू यूज एज टू मेक दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट गेटिंग दिस एवरी वन ऑफ कोर्स 
एज शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री शुरू होना चाहिए विनीत अग्रवाल बिल्कुल सही आपका आंसर संदीप शर्मा इज ऑल्सो सिंह तानवी शर्मा प्रतीक एवरी मन इज सिंह प्रतीक यू आर सिंह ऑप्शन नंबर सेकंड माय डियर एस्पायरेंट प्रतीक यहां पर ऑप्शन सेकंड नहीं होगा लुक एट वॉट आई एम डूइंग एंड डू वॉट आई डू ठीक है तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जो वही करो जो मैं कर रहा हूं और वही करना है जो करता हूं मैं ठीक है यानी उसी को रिपीट करना है तो ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए ना कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एज यू नो थ्री फिलर्स वो गिवन देन डेफिनेटली फिलर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो यू कैन आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन मैक्सिमम टेन सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने और आंसर करने में जितना क्वेश्चन पढ़ने एंड ऑप्शन देखने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम आपको क्वेश्चन को आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना एनी वे तो सी आम सी मी टूमोरो विदाउट वट सी मी टूमोरो विदाउट फेल्स See me tomorrow without fall. See me tomorrow without fail. Is or is it failing? Which one is correct? Yes, quickly. So I think your answer yes. Of course, everyone is saying option number third. बिल्कुल सही यहाँ पर शायद आप लोग कह रहे हैं यानी कि होना चाहिए. See me tomorrow without fail. यानी आप मुझे मतलब see me tomorrow मिलते हैं या मुझे देखेंगे without fail. यानी कि उसमें कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप ना देखो. यानी कि देखोगे 100% गारंटी के साथ. Getting? कुछ लोग यहां पर फेलिंग कह रहे हैं फेलिंग नहीं होना चाहिए आफ्टर विदाउट वी नीड अ नाउन एंड फेल यहां पर एक नाउन का रोल प्ले कर रहा है दैट्स व्हाई दिस फेल इज ऑब्सोल्युटली करेक्ट नॉट फेलिंग सी मी टुमारो विदाउट फेलिंग नहीं होना चाहिए सी मी टुमारो विदाउट फेल इज ऑब्सोल्युटली राइट एज अमरीन बानो रितु एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स इस स्पीड से करेंगे हमारे साथ मजा आएगा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्विकली रेडियम डैश रेज दैट ब्लाइंड द आईज वट यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन रेडियम और आप देख रहे हैं सभी में गिव गिवेन है इसका मतलब देता है तो कैसे देता है कौन सा होना चाहिए इज इट रेडियम गिफ्ट अवेद रेज गिफ्ट ओवर रेज गिफ्ट ऑफ रेज और गिफ्ट ऑफ रेज विच वन इज करेक्ट क्विकली यस बिल्कुल जल्दी से बताइए प्रदीप गर्ग साहब क्या लगता है यहां पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या होगा यस यस ऑफ कोर्स इट शुड बी ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी गिफ्ट ऑफ होना चाहिए ना कि बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं बाकी के ऑप्शंस यहां पर क्यों नहीं हुए आप देख रहे हैं यहां पर रेडियम के सेंटेंस क्या कह रहा है रेडियम डैश रेस दैट ब्लाइंड द आईज इसका मतलब वो ऐसे रेस देता है जो क्या करता है आईज को ब्लाइंड कर सकता है राइट सो हेयर ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें गिफ्ट अवे द रेज गिफ्ट अवे अवे वी जस्ट यूज फॉर डिस्टेंस तो हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज एट एट अ डिस्टेंस राइट दैट्स वाई दिस गिफ्ट अवे इज रॉन्ग गिव अप मीन्स टू गिव अप समथिंग यू नो अबेंडेंट का सिनोनिम होता है गिव अप कर देना छोड़ देना सो यहां पर गिव अप का कोई सीन नहीं छोड़ देता है तो आंखें ब्लाइंड हो जाती तो यार रेडिया में कोई स्नेक थोड़ी ना उसने अपने क्लॉथ छोड़ दिया राइट सो यहां पर यह भी नहीं होगा गिफ्ट ओवर का कोई यहां पर गिफ्ट ओवर ओवर वी जस्ट यूज वेन समथिंग इज लाइक दिस राइट वेन समथिंग क्रॉसेस ओवर अनदर थिंग तो देर वी जस्ट यूज दिस प्रिपोजिशन सो देर इज नो सेंस ऑफ दिस वन सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी ऑब्सोल्युटली करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे देखो कितने स्पीड से करना होता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कितनी स्पीड से करना होता है आपको ठीक है यू विल हैव टू वर्क डैश यू आर इन द ऑफिस यू विल हैव टू वर्क डैश यू आर इन द ऑफिस क्या लगता है जब तक तुम ऑफिस में हो यू विल हैव टू वर्क वट यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन अंकिता भोल इज सिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉर दिस वन सो आई थिंक शी इज राइट बिकॉज यू विल हैव टू वर्क एज लॉन्ग एज यू आर इन द ऑफिस इफ आई टॉक अबाउट अदर ऑप्शन बाकी ऑप्शन की बात करें तो एज गुड एज का यूज हम कंपेरिजन के लिए करते हैं लाइक राहुल इज एज गुड एज संजय तो यहां पर ऐसा कोई कंपेरिजन नहीं है यहां पर वो टाइम से रिलेटेड बात कर रहा है इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे सो so फॉर का यूज नहीं करेंगे यहां पर क्यों क्योंकि यहां पर सो so फॉर आपको पता है कि ये जो एफ ए आर और एफ ए आर इसका जनरली फॉर मतलब होता है डिस्टेंस यस और नो तो ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करने से रिलेटेड होते हैं एंड सो फॉर एज मतलब जहां तक की सो so ऐसा जहां तक की बात नहीं कर रही इट इज एक्चुअली अबाउट टाइम दैट्स वाई यहां पर एज लॉन्ग एज इज ऑब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट को मार्क करेंगे एनीवे नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस यार ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में एक सौ लर्न कर सकते हो यू कैन लर्न हंड्रेड इडियम्स एंड फ्रेजेस इन अ सिंगल डे हाउ इज इट पॉसिबल हम आपको यहां पर ये थ्री इडियम्स के माध्यम से बताएंगे इतना सिंपल होता है ये इडियम्स को लर्न करना राइट एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई मीन टेंथ क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस इज टू एड फ्यूल इन दू एड फ्यूल टू द फायर फायर में फ्यूल ऐड कर रहा
अभी चल रहा है ऐसा समर का सीजन है खतरनाक जब यू नो एयर विंड ब्लो होगी तो वहां पर हो सकता है ऐसा हो जाए विलेज वगैरह में हो जाता है अब आग लग गई वहां पे है ना अभी क्या है उसको बता उसको खत्म करना है उसको बताना है बट वहां पर क्या किया एक बंदे ने उसमें क्या डाल दिया उसमें फ्यूल डाल दिया उसमें पेट्रोल डाल दिया उसमें घी डाल दिया तो अब वहां पर वो जो फायर है वो सही होगी और खराब होगी तो आई थिंक वो आपका आंसर होगा और ज्यादा खराब हो जाएगी भाई हमें सही करना था बंद करना था उसको खत्म करना था स्टिंग्विज करना था बट वहां पर आपने उसको और बुरा कर दिया तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर थर्ड टू मेक थिंग्स वर्स माइंड में आपको ये आग की, आग की सिचुएशन पूरी बनानी है एक फैक्ट्री में आग लगी थी दूसरे बंदे बाकी लोग पानी डाल रहे थे एक बंदे ने घी डाल दिया एक दूसरे बंदे ने पेट्रोल डाल दिया खत्म और फैक्ट्री थोड़ी सी बचनी थी वो भी चली गई सो दिस इज दिस इज एक्चुअली द ट्रिक टू मेमोराइज दिस काइंड ऑफ इडियम सेंटर सो कम से कम हंड्रेड लर्न कर सकते हो यार वो भी वन आवर में इतना आसान होता है टू टेक टू हार्ट दिल पे लेना To to take to heart क्या लगता है दिल पे लेना किसी बात को दिल पे लेना मतलब वॉट टू बी ग्रेटली अफेक्टेड टू टेक समथिंग हार्डली टू स्ट्राइक टू द हार्ट आउट ऑफ इंजॉयमेंट या टू सफर फ्रॉम हार्ट डिसीजे क्या लगता है इसमें कौन सा हो सकता है ऑप्शन नंबर काफी लोग यहाँ पे थर्ड बोल रहे हैं कुछ लोग फर्स्ट बोल रहे हैं हिमांशी मित्तल थर्ड कह रही अमरीन बानो ठीक है बस शी इज राइटिंग समथिंग इन हिंदी ओके फाइन और क्या है ऐश्वर्या गुप्ता इज सिंग ऑप्शन नंबर सेकंड फाइन तो चलिए देख लेते हैं यहां पर टू टेक टू हार्ट दिल पर लेना मतलब कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा ग्रेटली उस पर अफेक्ट होना जैसे मान लीजिए ऐसे बोलते ना फ्रेंड्स में यार मैंने तो ऐसी मजाक किया था तुमने दिल पे ले लिया ये बात तुम्हें दिल पे ले लिया यार ये बात इट मीन वॉट वो बहुत ही ग्रेटली अफेक्ट हुआ उसको बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होना दट इज टू टेक टू हार्ट टू ब्रिंग टू लाइट किसी भी चीज को प्रकाश में लाना मतलब पहले वो डार्क था आई मीन डार्कनेस में था डार्क नहीं डार्कनेस में था आपने उसको लाइट में लेकर आए इसका मतलब क्या किया आपने जो हिडन फैक्ट था उसको प्रेजेंट किया हिडन फैक्ट को जो चीज सीक्रेट था उसको आपने एक्सपोज किया इसका मतलब आपने क्या किया आपने रिवील किया Getting this everyone to bring to light dark से light में लेकर इसका मतलब आपने क्या किया इसको reveal किया option number second should be the right answer तो so, इस type से अगर आप करते हैं it should be option number second my dear husband there option three जो लिखा है इसको two कर लीजिएगा ठीक है so इस type से मेरे भाई हमेशा याद रखिए idioms को आप कोशिश करो hundred idioms you can learn in a single day ये idioms की बात हो गई आते हैं improve the sentences sentence improvement part comes and you know this very well total five questions will be given of sentence improvement so now let's start fir deri kis baat ki karte hain fatafat sentence improvement error detection hi to hai maza aayega isko karne mein chaliye lying in the room the music could be heard what do you think about this question bahut acha question hai aur isse related bata dein aapko ssc kya bank mein bhi exam exam mein bhi aate hain aise question dekho kya keh raha hai lying in the room the music could be heard music could be heard theek lying in the room the music could be heard इसका मतलब रिमूव कितना करना है ठीक अब इसको करने का एक तरीका बताते हैं सेंटेंस में आपको पता है जितने भी वर्ब्स होती हैं वर्ब ये वर्ब का यूज हमेशा किसके लिए होता है सब्जेक्ट के लिए होता है गेटिंग ये वर्ब किसके लिए यूज होता है सब्जेक्ट के लिए होता है ठीक सो समाइम्स क्या होता है किसी भी सेंटेंस में वन सब्जेक्ट होता है वन वर्ब होती है बात समझिएगा आई एम गोइंग इन डीप कभी कभी क्या होता है टू सब्जेक्ट होते हैं टू वर्ब्स होती है Sometimes क्या होता है वन सब्जेक्ट होता है टू वर्ब्स होती और ये तब होता है जब एक ही सब्जेक्ट दोनों काम वो परफॉर्म कर सके ठीक अब आज यहां पर करते हैं म्यूजिक कुड बी हर्ड तो यस ऑफ कोर्स हियरिंग का जो काम है वो सुना जा सकता है तो कौन सी चीज सुनी जा सकती है म्यूजिक सुनी जा सकती है तो बिल्कुल सही है म्यूजिक सुनी जा सकती है इट मीन दिस वन इज सेटिस्फाइंग दिस वॉप ये सब्जेक्ट जो है ये वॉप को फुलफिल कर रहा है इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है अब अगर यही चीज हम देखें कि यहां पर ये सब्जेक्ट ने इसको सेटिस्फाई किया तो क्या ये सब्जेक्ट ये पहली वाली वर्ब को सेटिस्फाई करेगा भाई वी हैव टू वर्ब्स ना इन दिस सेंटेंस हाउ मेनी वर्ब्स वी हैव वी हैव टू वर्ब्स So, जब वर्ब्स सेंटेंस में आई है तो सब्जेक्ट के बिना कोई भी वर्ब का यूज नहीं हो सकता जस्ट कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड वी कैन नॉट यूज एनी वर्ब एनी काइंड ऑफ वर्ब विदाउट सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बिना कोई भी वर्ब का यूज कभी नहीं हो सकता भाई वर्ब का मतलब होता है एक्शन काम और अगर काम आ गया तो भैया करने वाला तो होगा ही ना आपने कहा प्ले तो भैया प्ले मतलब होता है खेलना तो कौन खेल रहा है जब कोई खेल ही नहीं रहा है तो काय का खेलना राइट सो देर वन सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड सो इट मीन्स वेन एवर वी हैव वर्ब वी मस्ट है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फॉर वन वर्ब और यू नो वन सब्जेक्ट फॉर बोथ वर्ब अगर वो दोनों कर रहे हैं ठीक तो सब्जेक्ट में यहां पे म्यूजिक है जो हर्ड तो हुआ लेकिन क्या म्यूजिक लाइंग इन द रूम रूम में लेट सकता है क्या रूम में म्यूजिक सो रहा है क्या भाई म्यूजिक है 
सोएगा थोड़ी ना वो तो प्ले होता है यार म्यूजिक है म्यूजिक म्यूजिक सोता नहीं है इंसान सोता है हम आप लेटते हैं रूम में ना कि म्यूजिक अच्छा अभी मैं बजते बजते थक गया अभी थोड़ा सा सो लेता हूं तो दिस इज एक्चुअली अ म्यूजिक नॉट अ लिविंग बीइंग राइट दैट्स व्हाई यहां पर मेरे भाई यहां पर ये सब्जेक्ट इस वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है तो जो प्रॉब्लम होगी वो यहां पर देखो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है बात समझो ये सेंटेंस अगर एग्जाम में आता ये सेंटेंस तो हम इसके किस पार्ट में मार्क करते पता है अगर ये एरर डिटेक्शन में होता एरर डिटेक्शन तो हम इसके जिस जो पार्ट हाइलाइटेड है शायद वहां पे मार्क ना करके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मार्क करते क्यों क्योंकि यहां पर होता वाइल आई वाज लाइंग इन द रूम बात समझिएगा फिर यहां पे मार्क करते वाइल आई वॉज लाइंग इन द रूम वाइल आई वॉज लाइंग इन द रूम द म्यूजिक कुड बी हर्ड फिर इस टाइप से यह सेंटेंस बनता राइट बट यहां पर तो यह बोल्ड है नहीं यहां पर तो कुछ है नहीं तो जब यहां पे नहीं इसका मतलब यहां पे एक ऐसा सब्जेक्ट लगाना है जो इस वर्ब के लिए भी हो और इस वर्ब के लिए भी हो तो वो सब्जेक्ट भाई लाइंग अगर है तो डेफिनेटली वो आए ही हो सकता है बाकी तो नॉन लिविंग तो लेट सकती नहीं देन डेफिनेटली यू कैन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी द राइट आंसर यानी कि लाइंग इन द रूम आई कुड हियर द म्यूजिक सो लाइंग इन द रूम ये हु वॉज लाइंग हेयर इज आई हु वॉज लाइंग आई वॉज लाइंग Who could hear the music? I could hear the music. Yani hear and lying in दोनों के लिए single subject काम आ गया That is I. Clear हुआ I hope समझ में आ रहा होगा आप लोगों को Next question लेते हैं जल्दी से next question आपके सामने जल्दी से बताइए एरर क्या होगा इसका फिलर क्या होगा कम क्विकली इफ यू वेल कैस द ट्रेन वट यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन फाइव सेकेंड यस यस क्विकली खुशबू महक जस्ट आंसर शी सिंग ऑप्शन फर्स्ट ओके सीमा राना ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशाल जल्दी से बताइए विशाल चौबे साहब क्या लगता है यहां पर कौन सा होगा रुचिका वर्मा ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है देख लेते हैं कह रहा है इसमें कम क्विकली इफ यू विल कैश द ट्रेन इट डजेंट मेक एनी सेंस इफ यू विल कैश द ट्रेन कुछ अजीब लग रहा है और दूसरा एक, एक और तरीका बता रहे यहां पर कंजंक्शन जिसमें लग जाता है ना उसके साथ कभी भी विल शैल एंड वुड ये तीन वर्ड का यूज नहीं होता ये पॉइंट माइंड में लॉक कीजिएगा 99.99 परसेंट माई डियर एस्परेंट जिसमें भी कंजंक्शन लगता है उसमें यह कभी भी नहीं आता तो क्या आएगा देख लेते हैं कम क्यूकली इफ यू वॉन्ट टू कैश द ट्रेन ऑफ कोर्स इट कैन बी द राइट आंसर इफ यू शेल कैन नहीं हो सकता शेल कैंसिल होता है इफ यू कुड कैश द ट्रेन इट मे इट डजेंट मेक एनी सेंस डेफिनेटली विल हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से क्या लगता है एट द साउंड इन फोर्ट स्टेप द टर्न क्या लगता है क्या होगा यहां पर एट द साउंड इन एट द साउंड इन इन फोर्ट स्टेप है ना कुछ अजीब लग रहा है थोड़ा सा देखते क्या हो सकता है एट द साउंड ऑफ फोर्ट स्टेप्स यस ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो सकता है तो बिल्कुल यहां पे फर्स्ट को मार्क कर लेंगे एट द आ साउंड होता नहीं है द साउंड होना चाहिए एनी साउंड का कोई सेम नहीं है और यहां पे ऑन भी नहीं होगा देन ऑफ कोर्स यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑब्सोल्युटली राइट एट द साउंड ऑफ फोर्ट स्टेप्स ही टर्नड राउंड रियल फर्स्ट गॉट इट ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लगता है इस क्वेश्चन को दिस इज व्हाट जल्दी से बताइए इसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्विकली गाइस यस 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 क्विकली टेल मी द आंसर यस गाइस क्विकली बिल्कुल सही जवाब है यहां पे काफी लोग कह रहे हैं द साउंड ऑफ होना चाहिए यस क्विकली क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आ चुका है एंड ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है क्वेश्चन वन वर्ड सब्सिट्यूशन राइट वन वर्ड सब्सिट्यूशन का क्वेश्चन आ चुका है बिकॉज हमने फाइव क्वेश्चन उसके डन कर लिए सो so, क्या लगता है इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए यस क्विकली गाइस नंबर क्वेश्चन क्या होना चाहिए इसमें सोलेम रिलीजियस एक्ट इज इट डिमोन्स्ट्रेशन इज इट सेलिब्रेशन इज इट राइट और फंक्शन क्या लगता है सोलेम रिलीजियस एक्ट रिलीजियस एक्ट की बात कर रहे हैं यहां पर तो क्या लगता है यहां पर Right, देखो यहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेट करना शो ऑफ करना प्रेजेंट करना दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेट करना मतलब मनाना दैट इज सेलिब्रेशन राइट्स मतलब होता है रीति रिवाज जिसको कहते हैं ट्रेडिशन दैट इज राइट्स एंड फंक्शंस जो होते हैं फंक्शंस तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा नहीं इट शुड बी ऑप्शन नंबर थर्ड क्योंकि क्या कह रहा है जोलेम रिलीजियस एक्ट रिलीजियस एक्ट जो होते हैं वो होते हैं हमारे ट्रेडिशन में सो ऑफ कोर्स इट शुड बी राइट यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपको मार्क कर रहे ना कि ऑप्शन सेकंड देखो यही तो कंफ्यूजन की बात है ऐसे ही सिमिलर वर्ड डालेगा तो फंक्शन सेलिब्रेशन में बच्चा कंफ्यूज जबकि होना क्या चाहिए राइट्स राइट इज ऑप्शन नेक्स्ट क्या कहता है वन हु अटैक फर्स्ट जो सबसे पहले अटैक करे उसको क्या बोलते हैं इज इट इनविटेबल इनकम्पेरेबल या इनडिस्प्यूटेबल इनविटेबल इनकम्पेरेबल इनडिस्प्यूटेबल या एग्रेसर विच वन इज करेक्ट क्विकली गाइस जल्दी बताइए बहुत बढ़िया जल्दी से बताइए इज इट इनविटेबल 
एग्रेसर एग्रेसर वैसे यहां पर होना चाहिए जो पहले uh, वो करता है इनविटेबल मतलब होता है समथिंग विच इज सर्टेन इनकम्पेयरेबल कंपेयर से रिलेटेड होता है ठीक है इनडिस्प्यूटेबल डिस्प्यूट मतलब क्या होता है आर्ग्यूमेंट ठीक इनडिस्प्यूटेबल जो उसके अपोजिट होता है ठीक सो आई होप यहां पर ऑप्शन आपका एग्रेसर ही होना चाहिए या सॉफ्ट कोर्स दिस वन इज ऑब्सुलटली करेक्ट अग्रेसर इज बिल्कुल सही ठीक है नेक्स्ट आते हैं देखो ये ट्वेंटी क्वेश्चन आपने डन किया आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये कैसे करना होता है ठीक है स्पीड से बस करते जल्दी से आरसी यहां पर देख लेते आरसी के कुछ क्वेश्चन है आरसी को स्पीड से पढ़ेंगे जितना स्पीड से आप पढ़ सकते हो ना उतना स्पीड से आप मेरे साथ पढ़ोगे सो दैट वी कैन सॉल्व फाइव क्वेश्चन ऑफ आरसी और देखना है आपको आरसी में कितने लोगों के करेक्ट आंसर आते हैं ठीक चलिए तो क्या करें द फंक्शन ऑफ एजुकेशन द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर यंग पीपल टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया द एंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली टू पास सम एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब एंड अर्न वन लिवलीहुड If education is to make people understand life, then surely life is not merely a job or an occupation. यानी कि वो क्या कह रहे हैं वो education की importance को बता रहे हैं ठीक है? फिर आगे क्या कह रहे हैं life is something. देखिए कहा गया emulation. Uh, it is great. Life is something extraordinary, wide and profound. It is a great mystery, a vast realm in which we function as human beings. बहुत बढ़िया. If we prepare ourselves only to earn a livelihood, अगर हम केवल अर्निंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो वी शेल मिस द होल पॉइंट ऑफ लाइफ को हम मिस कर देंगे टू अंडरस्टैंड लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन टू गेट अ डिग्री और टू पास एग्जामिनेशन फॉर अ जॉब देखिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई इसको इसकी ये पैसेज थोड़ा सा हमें खुद भी अपने लिए भी यूज करना चाहिए मतलब अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए राइट लाइफ विद ऑल इट्स सब माइंड सच एज इनवीज एम्बिशन फैशन फ्यूर्स फुलफिलमेंट एंड एग्जाइटीज राइट द बर्ड्स द फ्लावर्स द फ्लोरिश फ्लोरिशिंग ट्रीज द हेवेंस द स्टार्स द रिवर्स एंड द फिशेज देर इन All this in life, बहुत बढ़िया सबके बारे में बता रहा है When we are young, we must seek and find what, find out what life is all about. Thus, we cultivate intelligence with the help of education. बहुत बढ़िया Intelligence is the capacity to think freely without fear, without a formula, so that we begin to discover ourselves without uh, discover for ourselves what is real and what is true. Anyone who is gripped with fear will never be intelligent. वो कभी भी intelligent नहीं होगा जो डरा सा हमेशा रहेगा, ठीक है? Most of us have fear in one form or another. हर लोगों में क्या होता है? Most of us have fear. उनमें fear होता है. Where there is fear, there is no intelligence. जब अगर fear होगा तो उसमें intelligence नहीं है. Thus, what education should do is help us understand the need of freedom. ये एजुकेशन का रोल यहां पर है एजुकेशन को नीड ऑफ फ्रीडम यहां पर हेल्प करेगा फिर अनलेस वी आर फ्री वी विल नॉट अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लिविंग अगर हम फ्री नहीं है तो हम ये नहीं समझ सकते व्हेन वी आर फ्री वी हैव नो फियर वी डू नॉट इनमिटेट बट वी डिस्कवर ठीक सो दिस वॉज एक्चुअली द कंप्लीट पैसेज जो हमने आपके सामने अभी डन किया डेक आपने देखा इसको अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा आई डिडेंट ट्रांसलेट दिस वन इन हिंदी आई होप की आपको ये पैसे समझ में आएगा बिकॉज इसकी वर्डिंग इसकी लैंग्वेज उतनी डिफिकल्ट नहीं है बट ओवरऑल दिस कंप्लीट पैसेज इज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन राइट दिस कंप्लीट पैसेज इज बेस्ड ऑन एजुकेशन सो एजुकेशन बेस्ड पैसेज है तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस भी क्या हो सकते हैं यस क्विकली यहां पर हमें भी स्क्रीन पर वापस लाया जाए इसके क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं सो एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कम्स फ्रॉम दिस पैसेज दैट इज वॉट इज द इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमन ह्यूमन पर फियर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है ह्यूमन पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमन ह्यूमन पर फियर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है सो एज फर्स्ट ऑप्शन सेज वी अंडरस्टैंड लाइफ ग्रेट मिस्ट्री आई थिंक दिस पॉइंट इज नॉट मैंशन एयर वी आर नॉट एबल टू डेवलप आर इंटेलिजेंस हो सकता है We think freely. अगर यहां पर ह्यूमन पर फियर का इफेक्ट पड़ेगा तो थिंक फ्रीली क्यों हो ही नहीं सकता वी सी दर्स्ट एक्सपेंस ऑफ लाइफ तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सभी लोगों को जो मार्क करना है दैट शुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड वी आर नॉट एबल टू डेवलप आर इंटेलिजेंस यानी वन हु फियर्स वेल कैन नॉट बी एबल टू डेवलप हिज और हर इंटेलिजेंस अगर जो भी यहां पर डरता है तो वो अपने इंटेलिजेंस क्योंकि डर यार देखो बहुत अच्छी लाइन है यार इसको अच्छे से समझ लो क्या कह रहा है दिस ये लाइन क्या कह रहा है ये लाइन ये कह रहा है कि अगर आप डरते हो डरना मतलब वो ये नहीं कि भूत प्रेत से डरना किसी टाइगर आ गया तो उससे डरना है ना किसी शैतान से डरना नहीं दैट्स समथिंग डिफरेंट ठीक है वो वो चीज वो डरना वो डरना है जो आपको बाहर से दिखता है दो चीजें होती है माय डियर एस्पेरेंट्स बात समझिएगा फर्स्ट थिंग इज फियर एंड अनदर थिंग इज फोबिया 
फियर एंड फोबिया लेट मी एक्सप्लेन दीज टू वर्ड्स दीज टू वर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर ये दोनों आ गए तो क्या करोगी इन दोनों में डिफरेंस क्या है चलो क्या लगता है फर्स्ट वर्ड इज फियर एंड अनदर वर्ड इज फोबिया जो फियर होता है हमें ना वो फियर हमेशा आउट की जो आउटर थिंग्स होती है ना उनसे हमें फियर लगता है ठीक जो बाहर की चीजें जिनको हमारी आंखें देख लेती है उनसे अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो दैट इज एक्चुअली फियर बट अगर आप किसी भी चीज को इमेजिन कर करके अगर आप परेशान हो रहे हैं तो दैट इज फोबिया ठीक है वो फोबिया है जैसे अभी आपके माइंड में चल रहा है यार इंग्लिश प्रिपेयर नहीं है तो आ, मेरा एग्जाम कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा मैं फेल ना हो जाऊँ फेल ना हो जाऊँ फेल ना हो जाऊँ अभी फेल हुए नहीं जान पहले निकली जा रही है सो वहां पर क्या है दैट इज एक्चुअली फोबिया दैट नॉट फियर उसका आपको फोबिया है जो चीज अभी हुआ नहीं है उसके बारे में आप सोच रहे हो तो वो आपका फोबिया है उसको फियर आप नहीं कहोगे बाइक से आप कहीं चले जा रहे थे बाइक से आप चले जा रहे थे और किसी कार वाले ने आप, आपके बिल्कुल पास से ओवरटेक कर दिया बिल्कुल पास एकदम सटा के ओवरटेक किया और दिल धक्का से कर गया किया और अभी इसने छुआ दिया होता ना तो गिरते सर फटता पैर टूटता हाथ टूटता हॉस्पिटल यहाँ वाले उठा के लेके जाते हॉस्पिटल में एडमिट करते बहुत सारा खून निकलता फिर ब्लड देने आते मतलब ये सारी चीजें माइंड में चलना शुरू हो गई ये सारी चीजें जो चल रही है ना दैट्स एक्चुअली नॉट फियर दैट इज फोबिया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं जो आप सोच रहे हो उसको आप फोबिया कहते हैं जो रियलिटी में जिसका कुछ भी नहीं होता दैट इज फोबिया और जो एक्चुअली हैपनिंग है जो हो रहा है या जो हो आपके सामने है जिसको आप देख सकते हो दैट इज फियर गेटिंग सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस सो मेरे भाई माइंड से फियर और फोबिया दोनों निकाल दो क्योंकि इन दोनों का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि फोबिया एंड फियर आपको कुछ कर ही ना पाए ठीक है इतना स्ट्रांग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर कि आपकी इंग्लिश किस लेवल की है ये दो महीने आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है इंग्लिश हो या मैथ रीजनिंग हो या जीएस पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं अगर दो महीने जान लगा दी आपने तो ठीक है एनी anyway, तो चलिए बात करते हैं तो इसका क्वेश्चन सेकंड हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक अस रियलाइज द नीड ऑफ व्हाट द नीड ऑफ फ्रीडम नीड ऑफ साइंस नीड ऑफ जॉब नीड ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन तो ऑफकोर्स योर आंसर विल भी ऑप्शन नंबर सेकंड क्योंकि बात उसने फ्रीडम की, की है ठीक है यहां पर तो बात यहां पर फ्रीडम की है तो ऑप्शन सेकंड को मार्क करेंगे When we were, when we are young, we should dash. क्या करना चाहिए जब हम यंग होते हैं तो क्या करना चाहिए तो वैसे ज्यादातर बच्चे यही कहेंगे सर पैसा कमाना चाहिए और क्या करना चाहिए <laughs> तो दिस इज नॉट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी ये पैसे के अकॉर्डिंग यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन विच फर्स्ट ऑप्शन इज सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ यस ऑफ कोर्स ऑप्शन फर्स्ट बोल सकते हैं स्टडी एंड गेट एजुकेशन गेट अ डिग्री ट्राई फॉर अ गुड जॉब स्टडी साइंस कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन फर्स्ट ही यहां पर होना चाहिए सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ एज दिस पैसे सेज क्वेश्चन ट्वेंटी फोर्थ एजुकेशन हेल्प्स अस रियलाइज द डैश रियलाइज द वे टू डेवलप आर करियर रियलाइज द नीड फॉर गुड हेल्थ रियलाइज द मीनिंग ऑफ फियर नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम ऑप्शन नंबर फोर्थ मार्क करेंगे दैट इज नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम वो कह रहा है कि खुद को फ्री करो इन चीजों से मेरे भाई हमेशा एक चीज याद रखिएगा कोई भी इंसान जितना ज्यादा लोडेड होता है ना लोडेड चीजें बहुत दूर तक नहीं जाती जितना ज्यादा खुद को हल्का करोगे ना जितना जिसका वेट बहुत कम होता है ना उसको आप दूर तक फेंक सकते हो और जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है ना वो बहुत दूर तक नहीं जाता है बस सोच पा रहे छोटा सा स्टोन लोग लेकर फेंकोगे तो शायद आप बड़े के स्टोन से फेंकने वाले की डिस्टेंस छोटे वाले की ज्यादा होगी क्यों क्योंकि यहां पर छोटा है हल्का है तो जो चीजें हल्की होती तो वो चीजें हमेशा बहुत आगे तक जाती तो खुद को भी हल्का करो फ्रीडम से खुद को भी हल्का करो फियर से फोबिया से टेंशन से व्हाट्सअप से फेसबुक से इन सारी चीजों से खुद को हल्का करो जब ये सारी चीजें आपसे हट जाएगी तो आप बिल्कुल लाइट फील करोगे और जब आप लाइट फील करोगे यार तो एस क्या आई भी निकलेगा वहां पर ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है एनीवे सो यहां पर हम बात कर रहे थे तो नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम एजुकेशन हेल्प टू रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम दिस इज द लास्ट क्वेश्चन द पैसेज इज अबाउट वॉट द पैसेज इज अबाउट एजुकेशन अबाउट फ्रीडम अबाउट इंटेलिजेंस और लिवलीहुड वॉट यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन this is an this is an indirect question which you have to answer after reading the complete passage and i think you have to answer mil chuka hoga that is education this is not about freedom freedom is actually a part of this complete passage intelligence is also a part of this passage livelihood is also a part of this passage but the main thing what author wants to say uh, us that is education right it wants to tell us the importance of education that in our education we must know we must learn the importance of life we must learn we must be free 
वी मस्ट हैव फ्रीडम तो इस टाइप से बहुत सारी चीजों की बात कर रहा है और आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको एनर्जी दे रहा है कि आप डरो मत एनी वे सो इन दिस वे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हमने डन किए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये जो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हमने लिए ये टू थाउजेंड सिक्सटीन के एक प्रीवियस ईयर पेपर से ये क्वेश्चन उठाया गया है उस पेपर की ये डिटेल आपके सामने है जिसमें एस एस सी सी जी एल टायर वन का क्वेश्चन था ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू थाउजेंड सिक्सटीन में हेल्ड हुआ था थर्टीन ऑफ अगस्त टू थाउजेंड सिक्सटीन में आफ्टरनून शिफ्ट का था ये पेपर ठीक है हमने सेम पैटर्न उठाया सो दैट आपको ठीक वही पैटर्न आपके साथ डिस्कस किए जाए वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाए जो एग्जाम में जिस पैटर्न में क्वेश्चन आते आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा एंड इफ यू एंजॉय द शो देन डेफिनेटली यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन लाइक कीजिए कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से इफ यू आपको लगता है कि यह वीडियो हेल्पफुल है definitely this video will be helpful for your own your relatives your friends facebook pe share kijiye whatsapp pe share kijiye subscribe kijiye hamare channel ko if you haven't subscribed it join kijiye mahindra if you are not our aspirant if you are not our student because this is actually just like a trailer complete movie to branches mein aapko dekhne ko milegi right our experts ke sath anyway thank you so much being with us thanks a lot everybody thank you thank you so much